குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட் வெல்கம் டு ஆல் இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அதாவது சாப்டர் ஒன்னுல நம்பர்ஸ் இல்லையா அது பாக்குறதுக்கு போன தடவை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்தோம் இல்லையா சரி இப்ப முதல்ல டாபிக் பார்த்துட்டு டாபிக் வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன நம்பர்ஸ் ஏன்கள் தமிழ்ல ஓகேவா சரி இப்ப அந்த டாபிக்ல நம்ம சிம்பிள் ஜென்ரல் கான்செப்டா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா மேத்தமெட்டிக்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல உள்ள சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜென்ரலா நீங்க ஹையர் கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அத எப்படி படிக்கணும் இந்த குறியீடு கொடுத்தா எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன செய்ய படிக்க முடியும் இல்லையா சரி அதனால வந்து நம்ம அந்த ஜென்ரலா அந்த சிம்பிள்ஸ பாத்துட்டு நம்ம அப்புறமா சம்முக்கு போலாம் இப்ப வந்து சிம்பிள் பார்க்கலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து கூட்டம்லாம் இருக்கு ஓகே அடுத்தது இது என்ன ஒரு கோடு கொடுத்தா மைனஸ் இது எப்படி படிக்கணும் மைனஸ் படிக்கணும் கழித்தல் தமிழ்ல ஓகேவா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பெருக்கல் குடியுது இல்லையா மல்டிப்ளைடு பை எப்படி படிக்கணும் இங்கிலீஷ்ல படிக்கும்போது மல்டிப்ளைடு பை அதாவது ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம மல்டிப்ளைடுன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஜென்ரலா நம்ம சொல்லும் போது இன்ட் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னாலும் மல்டிப்ளைனாலும் ஒண்ணுதான் இல்லையா சரி மல்டிப்ளைடு பைன் படிக்கணும் தமிழ்ல வந்து பெருக்கல் சரி அடுத்தது டிவைட் என்ன சிம்பிள் டிவைட் சரி இது எப்படி படிக்கணும் டிவைடட் பை ஜென்ரலா சொல்லும் போது நம்ம டிவைட்னு சொல்லணும் ஒரு நம்பரோட சொல்லும் போது இப்ப டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு ஓகேவா சரி தமிழ்ல வந்து வகுத்தல் நெக்ஸ்ட் ஒன் Less than. Okay, ma? Less than. Than. Less than. Okay, பன்னெண்டு அதாவது பன்னெண்டு இதை விட இது சிறியது வலது பக்கமா உள்ளது இது வந்து இடது பக்கம் இது வந்து என்னது வலது பக்கம் இல்லையா அப்ப இதை விட இது சிறியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இதான் வந்து லெஸ் தன் ஓகே அடுத்தது கிரேட்டர் தன் இது எப்படி படிக்கணும் இந்த சிம்பிள் என்னது கிரேட்டர் தன் அது தமிழ்ல என்ன அதை விட பெரியது ஓகேவா சரி இப்ப இதுல எல்லாம் சொல்லும் போது இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு டிவைடுங்கிறது தெரியும் இந்த லெஸ் தன் கிரேட்டர் தன்ங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பிப்துக்கு மேலதான் வந்திருக்கும் ஓகேவா சரி அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க இங்கிலீஷ்லயும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க தமிழ்லயும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு இது என்னது ஈக்குவல் டு படிக்கிறது அப்படிதான் படிக்கணும் சீக்குவல் டும் வாங்க சில பேர் சீக்குவல் டு கிடையாது சி கிடையாது ஈக்குவல் ஈக்குவல்னா சமம்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த சொல்லும் போது நம்பர் சொல்லும் போது பன்னெண்டு சீக்குவல் டு பன்னெண்டு அப்படிம்பாங்க சி கிடையாது ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் ஈக்குவல் டு ஓகேவா சரி இது என்ன அர்த்தம் சமம்னு அர்த்தம் ரெண்டு நம்பர் ஒன்னா இருக்கும் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ஒன்பது ஈக்குவல் டு ஒன்பது அப்படின்னு ரெண்டு பக்கமும் சமம் வந்தா அது பேர் என்னது ஈக்குவல் டு ஓகேவா சரி தமிழ்ல சமம் சரி இப்ப ஒரு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா சரி இது அப்படியே இது வரைக்கும் நோட் பண்ணதுன்னா நோட் பண்ணீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் தமிழ்ல வேணாலும் நோட் பண்ணீங்க இங்கிலீஷ்ல வேணாலும் நோட் பண்ணீங்க இந்த ஈக்குவல் டு வரைக்கும் நோட் பண்ணீங்க டைம் தர அப்புறம் அடுத்தது உள்ளது நீங்க அப்புறம் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி நோட் பண்ணீங்க டைம் தர இது சிம்பிள்ஸ்லாம் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் யூஸ் ஆகும் பெரிய கிளாஸ் போக போக உங்களுக்கு எல்லாமே இதெல்லாம் சிம்பிள் தான் இதுக்கு மேல இன்னும் பெரிய பெரிய சிம்பிள்லாம் வருது அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டுதான் உங்களுக்கு பெரிய கிளாஸ் போகும்போது ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா சரி இதை நோட் பண்ணீங்க ஈக்குவல் டு வரைக்கும் நோட் பண்ணீங்க இங்கிலீஷ்ல ஃபுல்லா எழுதிங்க தமிழ்ல வேணா எழுதிங்க இதை நோட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க
ஓகேவா பண்ணிட்டீங்களா சரி இப்ப எப்போதுமே நான் ஆரம்பத்துல ஒரு கதை சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிப்பேன் இன்னைக்கு ஒரு மாறுதல நடுவுல வர இப்ப வந்து அஞ்சு எழுதிட்டீங்களா நடுவுல ஒரு கதை பார்த்துட்டு அடுத்தது மீதி தொடருமா ஒரே எதிரியே ஒரே சப்ஜெக்டே பார்த்துருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் டயர்ட் ஆகும் இல்லையா அதனால இப்ப நடுவுல உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்றேன் ஒரு உள்ள தத்தன் ஒருத்தர் இருந்தான் அந்த தத்தன் வந்து என்ன பண்ணுவானா ஓவியத்துல மிகச்சிறந்தவனவன் அஹ் ஓவியம்னா அதாவது சில செய்த ஓவியம் ஓவியக்கலை சிற்பக்கலை எல்லாம் அந்த மாதிரி வர வந்ததுதான் அந்த மாதிரி அவன் வந்து என்ன செய்வான் சிற்பத்தெல்லாம் செதுக்கி அஹ் அந்த சிற்ப செதுக்கிறது கத்துக்கிறதுக்காக ஒரு இதை இடத்துல போய் சேர்றான் அவங்க அப்பாவும் வந்து அந்த சிற்பக்கலை செய்யறவங்க தான் அதனால பிள்ளையும் கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல போய் சேர்க்கிறாரு அந்த தத்தனுங்கிற அங்க போய் சேர்ந்து அவனுக்கு வந்து அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஆனா ஏதோ கத்துக்கிறான் ஆஹ் சரி அப்பா நம்ம சேர்த்துருக்காங்களே நம்மளும் கத்துப்போம் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு அஹ் இதா இன்ட்ரெஸ்டா இல்லாம அப்படியே ஏதோ கத்துக்கிறான் கத்துக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்ய தெரியும் அவனுக்கு இதெல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன செய்யறான் சரி ரொம்ப இந்த இடத்துலயே இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்க்கா கொஞ்சம் வெளில போயிட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு போறான் போகும்போது அந்த கடல் கடல்கரை இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கப்பல் நிக்குது இவனுக்கு அந்த கப்பல் பாக்குறதுக்கு வித்தியாசமா இருந்தது பர இப்ப உள்ள போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தத்தனுங்கிறவன் அந்த கப்பல் உள்ள போய் பார்க்கறான் உள்ள போய் பார்த்தோன்னா நிறைய சுரங்க பாதை என்னென்னமோ இருக்கு அந்த கப்பல்ல பார்த்தோன்னா அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பரவாயில்ல நல்லா இருக்குன்னு திடீர்னு என்ன பண்றாங்க அந்த கொள்ளையர்கள் அதாவது கப்பல் வழியா வந்து கொள்ளை அடிக்கிறவங்க அந்த கப்பல்ல இருக்காங்க இருந்து அவனை மிரட்டுறாங்க நீ இங்கேதான் இருக்கணும் இங்கேயும் வெளில போக கூடாது வெளில போனா எங்களை காட்டி கொடுத்துருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டிட்டு அந்த கப்பல்லையே அவனையும் வச்சுக்கிறாங்க அந்த தத்தனையும் உன்னே தத்தனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிட்டேன் ஐயோ நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்க கூடாது இங்க வந்து இவங்கள்ட்ட மாட்டிக்கிட்டுமே எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப கவலையோட இருக்காங்க கவலையோட இருந்தோன்னா இப்படியே போறாங்க அந்த கப்பல்லே போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா புயல் காத்து வீசுது வீசும்போது கப்பல் கப்பல் வந்து சாஞ்சிருது சாஞ்சோன்னா அதுல உள்ளவங்கெல்லாம் உழுந்துடுறாங்க தண்ணியில இவனும் உழுந்துடுறான் அந்த தத்தனை வந்து உழுந்து அப்படியே என்ன செய்யறான் நீஞ்சி அப்படியே போயிடுறான் போய் ஒரு ஒரு இடத்துல போய் ஒரு தீவுல போய் அந்த இதுக்கு இது முடியுது அங்க போய் நீந்தி போயிடுறான் போனோன்னா அந்த இடத்துல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லாருமே அந்த நீந்தி போனோன்னா அப்படியே என்ன செய்யறாங்க கப்ப அந்த நீந்தி எல்லாம் அந்த திருடர்களும் சேர்ந்து நீந்தி போனோன்னா எல்லாரையும் அந்த இடத்துல நான் தீவுல உள்ள அரசன் வந்து கைது பண்ணிடுறாங்க அந்த தத்தனையும் சேர்த்து நீ வந்து எந்த நான் எங்க நாட்டுல இருந்து உள்ள திடீர்னு திருடிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் என்ன செய்யறாங்க கதி கைது பண்ணி சிறையில போட்டாங்க போட்டோன்னு அந்த தத்தனும் அங்க இருக்கான் ஐயோ அப்படின்னு சொல்றோம் அரசன்ட்ட சொல்றோம் அரசே அரசே இந்த நான் இதுல சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது அதனால என்ன விட்டுருங்க அப்படின்னோன்னு அவன் அந்த கொள்ளையர் கூட்டம்லாம் இல்ல இல்ல இவன் போய் சொல்றான் இவன் வந்து எங்க கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை மாட்டி விட்டுறாங்க அவன் அப்படியே இருக்கான் அரசனும் என்ன செய்யறாங்க இந்த கொள்ளையர்களுக்கெல்லாம் கொஞ்ச நாள்ல அதாவது தண்டனை கொடுத்துடுறாங்க இவங்களெல்லாம் கொண்டுடுங்க இன்னும் ஒரு மூ மூணு மாசம் டைம் கொடுத்து ஒரு மூணு மாசத்துல இவங்க எல்லாம் கொண்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசன் டைம் கொடுக்குறான் உடனே தத்தனுக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுது எவ்வளவு சொல்றான் அரசன்ட்ட அரசன் வந்து நம்ப மாட்டேங்கிறாரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க உள்ள ஒருத்த வந்து காவல் அலிக்கு வந்து இவன் மேல ரொம்ப பரிதாபம் வருது பரவாயில்ல இவன் சொல்றதெல்லாம் உண்மை மாதிரிதான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட கிட்ட போய் பேசுறான் என்ன பேசுறான் இந்த மாதிரி ஏன்பா நீ இந்த இந்த கூட்டத்தோட உனக்கு தொடர்பு கிடையாதா நீ நீ எங்கேருந்து வந்த என்ன கதையெல்லாம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காவலாளி அந்த தத்தன்கிட்ட கேக்குறான் தத்தன் உன்னே என்ன சொல்றான் ஆஹ் ஆமா எனக்கும் இந்த கூட்டத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நான் இந்த மாதிரி வே கப்பல்ல வேடிக்கை பார்த்து வரும்போது இவங்க என்ன கைது செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அப்படியா சரி எப்படியாவது வந்து நீ அரசர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கினா பாப்பாத்திரலாம் நீ என்ன செய்யலாம் உனக்கு என்ன தொழில் தெரியும் அப்படின்னு அந்த தத்தன்ட்ட கேட்டோன்னா அவர் சொல்ற அவன் சொல்றான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் சிலையெல்லாம் செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்படியா சரி நான் ஒரு உனக்கு ஒரு உதவி செய்யறேன் ஆஹ் நீ வந்து நீ நான் காதல் செஞ்சு காப்பாத்திக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு உளி உளி என்னன்னா இந்த ஓவியம் இந்த சிற்பெல்லாம் செதுக்குவாங்களே அதுக்கு உளின்னு தேவைப்படும் இந்த க மேஜர் நாட்கள் எல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவைப்படும் இல்லையா அது அந்த தொழிலுக்கு அந
தத்தண்டை கொடுத்தோன்னா அவன் என்ன செய்யறான் அங்க வந்து இந்த சிறைக்குள்ள உட்காந்துருக்கிறதுக்கு ஒரு பாறை தான் வச்சிருப்பாங்க அது மேலதான் உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த பாறையிலயே என்ன செய்யறான் அப்படியே ஒரு உருவத்தை அவன் செதுக்கிறான் அந்த உளிய வச்சு என்ன செய்யறான் அப்படியே ஒரு உருவத்தை செதுக்கிறான் செதுக்கணும்னா உடனே சொல்றான் காவலாளிட்ட நான் செதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்ல அது மாதிரி செஞ்சுட்டான் செஞ்சோன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த தூக்கில் இடப்பட வேண்டிய அந்த நாள் வருது தத்தனுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த வந்த திருடர்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் தூக்கிலிடப்பட அந்த நாள் வந்தோடனே எல்லாரையும் வந்து போடுறாங்க ஈவன்ட்டா வரும்போது தத்தன்ட்ட வரும்போது அஹ் உனக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்கா அப்படின்னு எப்போதுமே கேட்பாங்க லாஸ்டாலையும் அது மாதிரி கேட்கும்போது ஆமா எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு நான் ஒரு உள்ள ஒரு அரசருக்காக ஒரு பரிசுக்காக வச்சிருக்கேன் அரச நான் வந்து அதை தூக்கிட்டு வர முடியாது அரசு நம்ம வர சொல்லி அதை பார்க்க சொல்லுங்க அதான் என்னோட கடைசி ஆசை அப்படின்னு அந்த தத்தன் சொல்றான் அப்படியா சரி நான் வர சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசனை வர சொல்றாங்க அரசன் உள்ள போய் பாக்குறான் பார்த்தா அந்த அரசனுடைய உருவத்தை அப்படி என்ன செஞ்சிருக்கான் அந்த சிலையா அந்த கல்ல அந்த பாறையில இருந்து அந்த கல்லில இருந்து அவன் செதிக்கிருக்கான் அதை பார்த்தோன்னா அந்த அரசருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தாங்கல பரவாயில்லையே என் ருவ உருவத்தை அப்படியே பதிச்சிருக்கேன் இந்த சிலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு இவனை சிறு தண்டனை வந்து இவனை கொடுக்காது இவனை வெளில விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசர் வந்து அவனை விடுதலை பண்ணியிருந்தாரு இந்த அதனால என்ன செஞ்சது அவனும் விடுதலாயி சந்தோஷமா வெளில வந்துடுறான் இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா நமக்குள்ள தொழில வந்து நல்லா கத்துக்கணும் இப்ப அவன் வந்து இன்னும் நல்லா கத்துக்கிட்டானா இன்னும் சிறப்பா நான் வந்து இன்னும் செய்யலாம் செஞ்சிருக்கான் ஏதோ வடிவத்துல இருந்தாலும் அவன் அது கத்துக்கிட்டது அந்த தொழில் கத்துக்கிட்டதுனாலதான் அவனால என்ன செய்ய முடியும் இந்த அந்த இடத்துல இருந்து காப்பாத்தி வர முடிஞ்சது ஏன் விடுதலையே வர முடிஞ்சது அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா செய்யும் தொழில வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா கத்துக்கணும் எந்த தொழில் செய்தாலும் இப்ப உங்களுக்கு என்ன தொழில் படிக்கிறது இல்லையா அந்த படிக்கிறத நீங்க என்ன பண்ணும் சிறப்பா படிக்கணும் உங்களுக்கு இதான் படிக்கிறதுக்கான நேரம் இல்லையா சரி விளையாடுற நேரத்துல விளையாடணும் அதை முடிச்சுட்டு வந்து படிக்கிற நேரத்துல படிச்சிடணும் அந்த நேரத்துலயும் உட்காந்து விளையாடக்கூடாது உங்கள்ட்ட உள்ள பொக்கிஷம் என்ன படிப்பு ஓகேவா அதை நீங்க என்ன செய்யணும் நல்ல விதத்துல பயன்படுத்தி இன்ட்ரெஸ்டா கத்துக்கணும் வேண்டா வெறுப்பா கத்துக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்டா கத்துக்கணும் ஓகேவா சரி நீங்க அது மாதிரி கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க வந்து வாழ்க்கையிலையும் நீங்க முன்னேறலாம் ஓகேவா கதை பிடிச்சிருந்ததா ஓகே சரி இப்ப நம்ம இதுக்கு வருவோமா மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸ் வருமா இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா இது வரைக்கும் மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸ் குறியீடுகள் தமிழ்ல சொல்லணும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதாவது கணிதத்தில் உள்ள குறியீடுகள் சிம்பிள்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் குறியீடுகள் சரி இப்ப எது வரைக்கும் நோட் பண்ணிருக்கீங்க ஈக்குவல் டு வரைக்கும் நோட் பண்ணிருக்கீங்க ஓகேவா சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் பாக்கலாமா ஓகே இப்ப இந்த வகைதான் ஈக்குவல் டு இல்லையா சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இந்த ஈக்குவல்ல குறுக்க கோடு போட்டீங்கன்னா அது பேர் என்ன நாட் ஈக்குவல் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஈக்குவல்ல குறுக்க கோடு வந்திருக்கு பாருங்க இது எப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு போட்டுக்கணும் குறுக்க கோடு போடணும் குறுக்க கோடு போட்டா இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்ப நாட் ஈக்குவல் டு ஓகேவா அப்ப என்ன அர்த்தம் அதற்கு எதிர்மறையா போட்டுக்கணும் சமம் இல்லை ஓகேவா சரி அடுத்தது இது அடுத்தது இதோட இதோட கண்டினியூஷன் தான் இது பாருங்களேன் இது வந்து வெறும் லெசன் இப்ப இது அடியில என்ன இருக்கு கோடு இருக்கு ஏன் அந்த மாதிரி கோடு கொடுத்துருக்கு இப்படி இருந்தா இந்த குறியீடை எப்படி படிக்கணும் படிக்கணும் இதுக்கு பேர் என்ன சொன்ன லெசன் ஓகேவா அப்ப கீழே கோடு வந்தா என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி கோடு வந்தா அதுக்கு பேர் ஈக்குவல் டு சொன்ன அப்ப ரெண்டுத்தையும் நீங்க சேர்த்து படிக்க வேண்டியதான் என்ன சேர்த்து படிக்கணும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர்னா அல்லது ஓகேவா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு படிக்கணும் அப்படிதா சரி அது இந்த நான் தமிழ்ல கொடுக்கல ஏன்னா லெஸ் தென் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் சிறியதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான் ஈக்குவல் டுன்னா சமம்னு சொல்லிட்டேன் அதனால வந்து சிறியதும் இருக்கு சமமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தமிழ்ல வரும் ஓகேவா புரியுதா இந்த சிம்பிள் புரியுதா ஓகே அடுத்தது பாருங்க கிரேட்டர் தான் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் இருக்கா அது மாதிரி கீழே ஒரு கோடு இருக்கா அப்ப என்ன பண்ணும் இது கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இது எப்படி படிக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சரி இப்ப இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா எப்படி நம்பர் கொடுக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லவா இப்ப இந்த மாதிரி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா நம்பர் என்ன செய்யலான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு உதாரண நம்பர்னா ஏழு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஓகேவா ஏழும் இருக்கணும் ஏழை விட சின்னது அது வந்து இதுல வந்து நம்பர் டேரக்டா நம்ம சொல்ல முடியாது இது
சரி உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு எக்ஸ்ன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துப்போம் ஓகேவா எக்ஸ்னா நம்பர் நம்பளா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏழு அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா சரி இப்ப லெஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏழு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏழுங்கிற நம்பரும் இருக்கணும் ஓகேவா ஏழுங்கிற நம்பரும் இருக்கணும் அதை விட சின்ன நம்பரும் இருக்கணும் அதான் அர்த்தம் ஓகேவா இப்ப என்ன அர்த்தம் ஏழும் இருக்கணும் ஏழை விட சின்னது அப்ப என்ன நம்பர் வரும் இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க போட்டு காட்டுறேன் ஆஹ் இப்ப உங்களுக்கு இந்த போர்ட்லயே நான் ஒண்ணு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த சிம்பிள்ல எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது அது தெரிய இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்லி காட்டுறேன் என்ன உங்களுக்கு பின்னாடி வரும் இதுலயே உங்களுக்கே வரும் இல்ல மேல் கிளாஸ்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் சாரி லெஸ் தென் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா லெஸ் தென்னுக்கு சொல்லிடுறேன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏழு அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு எடுத்துப்போம் ஓகேவா சரி இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இ கீழே ஒரு கோடு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த நம்பரும் உண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த நம்பர்னா என்ன ஏழு ஓகேவா சரி ஏழும் உண்டு ஏழை விட என்ன மார்க்கணும் சின்ன நம்பரா இருக்கணும் அப்ப ஏழை விட சின்ன நம்பர்னா என்னென்ன ஆறு அஞ்சு நாலு எதுன்னு சொல்லல அதனால வந்து ஃபுல்லா நீங்க என்ன பண்ணலாம் போட்டுட்டே போகலாம் ஓகேவா இதை விட சின்ன நம்பர் இது வரைக்கும் நீங்க ஒன்னு ஜீரோ வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்ப இந்த கான்செப்ட் புரியறதுக்கு தான் நான் இதை சொல்லி கொடுத்தேன் ஓகேவா இப்ப ஏழும் இருக்கணும் இந்த ஈக்குவல் டு போட்டா இந்த நம்பரும் இருக்கணும் இது இந்த லெஸ் தென்னா இந்த ஏழை விட சின்ன நம்பராகவும் இருக்கணும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் நம்பர் இது ஓகேவா சரி இப்ப ஜென்ரலா இப்படி கொடுத்த வெறும் லெஸ் தென்னா இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அஞ்சு லெஸ் தென் ஏழு இதுல வெறும் லெஸ் தென்னுக்கு உள்ளது இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுங்க இது வெறும் லெஸ் தென் இது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஓகேவா இது அஞ்சு அஞ்சு விட ஏழு பெருசு லெஸ் தென்னா சின்னதுன்னு சொன்னீங்க அப்புறம் என்ன பெருசுன்னு சொல்றீங்கன்னா வாயகன்ற பக்கம் உள்ளத நம்பர் தான் பெரிய நம்பர் அப்ப இப்படிதான் நீங்க சொல்லணும் இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா இது ஓகேவா சரி இப்ப அது மாதிரி அடுத்தது கிரேட்டர் தானுக்கு நான் இதுலயே சொல்லி இதுல முடிச்சிடலாமா கிரேட்டர் தானோ சரி இப்ப பாருங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பத்து முதல்ல நான் வெறும் கிரேட்டர் தன் சொல்றேன் பன்னெண்டு கிரேட்டர் தன் பத்து பத்த விட பன்னெண்டு பெருசு இது வந்து கிரேட்டர் தன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஓகேமா கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பத்த விட பன்னெண்டு பெரியது இது வெறும் கிரேட்டர் தன் இது வந்து என்னது கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிறது ஏதோ ஒரு நம்பரா இருக்கும் இது வந்து பத்த விட பெருசா இருக்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரி அடியில கோடு இருந்தா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த நம்பரும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அப்ப இந்த நம்பரும் இருக்கணும்னா பத்தும் உண்டு ஓகேவா பத்தும் இந்த நம்பரும் சேர்த்துக்கணும் பத்த விட என்னவா இருக்கணும் பெருசாவும் இருக்கணும் அப்ப பத்த விட பெருசுனா பத்துக்கு மேல என்ன இருக்கும் பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு லாஸ்ட் நம்பர் தெரியாதனால போயிட்டே இருக்கும் இது ஓகேவா இது புரியுதா இப்ப இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியுதா கிரேட்டர் தனம்னா இது கிரேட்டர் தன் ஆரி கோல்டுனா இது புரியுதா சரி ஓகே இப்ப ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் லெஸ் தன் கிரேட்டர் தன் அது மாதிரி லெஸ் தன் ஆரி கோல்டு கிரேட்டர் தன் ஆரி கோல்டு சொல்லிட்டேன் இப்ப ஓகேவா புரியுதா சரி இப்ப சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுங்க போதும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல இது இது எப்படி வருது வித்தியாசங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுட்டே போ சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து காங்குரு ஒன் டூ இந்த பேர் என்ன காங்குரு வண்ட் இந்த மாதிரி கோடு கீழே வந்து ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட்டு அதுக்கு மேல இந்த மாதிரி அதாவது வளைவா எஸ் படுக்கையில போட்டுக்காங்களே இதுக்கு பேர் என்ன காங்குரு வண்டு அப்படின்னு பேரு ஓகேவா காங்குரு வண்டுன்னா ஒத்து போகிறது அதாவது ஒரு நம்பர் தோராயமான்னு அர்த்தம் இது இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம் தோராயமாக இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு பை நாலு அப்படின்னு ரெண்டு வகுக்குறீங்க ரெண்ட வந்து நாலால வகுக்குறீங்க இல்லையா அப்ப வந்து கரெக்டா என்ன வந்துடும் ஒன்னு பை ரெண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் டெசிமல்ல அது டெசிமல்ல என்ன அர்த்தம் தசம எண்கள்ல கரெக்டா வந்துடும் இல்லையா சரி அது அது வந்து டேரக்டா டேரக்டா சொல்லிடலாம் சில வேல்யூவுக்கு அந்த வகுத்தா நம்பர் வந்து டேரக்டா புதுசா சொல்ல முடியாது தோராயமா தான் நம்ம சொல்லலாம் அதுதான் இது என்னது தோராயமாக அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு எல்லாம் ஒத்து போகிறதுன்னு இங்க கொடுத்துருவாங்க காங்கிரவன்ட்டுங்கிறது சரி ஓகே அடுத்தது 
ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட் இது எப்படி படிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் இந்த மாதிரி பி மாதிரி போட்டு இழுத்துருவாங்க இதுக்கு பேர் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் தமிழில் வர்க்க மூலம் இந்த நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது என்னென்ன ஸ்கொயர் ரூட் நாலு அப்படின்னா அதனுடைய மதிப்பு வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்ம ஸ்கொயர் தான் பாட்டுக்கு ஸ்கொயர்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெறும் ஸ்கொயர் வர்க்கம்னா ரெண்டினுடைய வர்க்கம் நாலு மூணுடைய வர்க்கம் ஒன்பது அது வெறும் வர்க்கம் இது ரூட் போட்டோம்னா அது பேர் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்தது இதுக்கு தமிழ்ல என்ன வர்க்கம் மூலம் வெறும் வர்க்கம்னா நம்ம டேரக்டா ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் சரி அடுத்தது இதே ரூட்ல இந்த மேல வாடதா அடுக்குல அடுக்கு பேரு அடுக்குன்னு பேரு பேரு அதாவது இந்த ரூட் உள்ள மூணு போட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன கியூப் ரூட் இதுக்கு பேர் என்ன கியூப் கியூப்னா மூணு ஓகேவா இது எப்படி இது இங்க வந்து ரெண்டு இருக்கதா இருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட்னா அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே கொடுத்துருக்க மாட்டேன் கொடுக்கலாம்னாலும் அந்த இடத்துல என்ன இருக்கதா இருக்கும் ரெண்டுன்னு இருக்கும் ஓகேவா சரி அப்ப வந்து இந்த இது ரெண்டுன்னு இங்க இருந்ததுன்னா ஸ்கொயர் ரூட் அதே மூணுன்னு இருந்ததுன்னா கியூப் ரூட் அதுக்கு தமிழ்ல வந்து கன மூணம் ஓகேவா சரி அடுத்தது அதே மாதிரி மூணுக்கு பதில நாலு நாலு கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதா சரி நாலுன்னு இருந்தா அதை எப்படி படிக்கணும் ஃபோர்த் ரூட் அது மாதிரி ஃபிஃப்த் ரூட் சிக்ஸ்த் ரூட் எல்லாம் விட மேக்சிமம் வந்து நமக்கு ஃபோர் வரைக்கும் தான் வரும் ஃபிஃப்த்ங்கிறது அதிகபட்சமா எப்பயாவது கொடுக்கறது தான் மேக்சிமம் ஃபோர் தான் வரும் ஓகேவா சரி ஆ இப்ப வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இது ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்தது இருங்க இது இது இதெல்லாம் தேவையில்லை இப்ப இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு நீங்க இதுல இருந்து நான் இன்னும் ரெண்டு முடிச்சிடும் அப்புறம் சேர்த்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் சரி இது எப்படி படிக்கலாம் பிளஸ்ஸும் இருக்கு கீழே என்ன இருக்கு மைனஸ் இருக்கு அப்ப இதை எப்படி படிக்கலாம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு படிக்கலாம் ஓகேவா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கூட்டல் அல்லது கழித்தல் அதுதான் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஓகேவா சரி அடுத்தது இன்ஃபினிட்டி எட்ட அந்த மாதிரி படுக்கையில போட்டா அதுக்கு பேர் என்ன இன்ஃபினிட்டி இத மதிப்பு என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால சொல்ல முடியாது அதான் வரைய இருக்க முடியாது ஓகேவா சரி இன்னும் ஒன்னு சொல்லிடுறேன் இது அப்புறம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நான் மிதி பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இது பேர் என்னன்னா இது இந்த தோராயமான மேல பார்த்தோம் பாருங்க அந்த எஸ் படுக்கையில போட்ட மாதிரி அதே மாதிரி வெறுமை போட்டா அதுக்கு பேரு இஸ் சிமிலியர் டு இதை போலவே சிமிலியர்னா இதை போன்றது இதே போலவே இது போன்றது அப்படின்னு சொல்றது ஒன்னா இருக்கிறது ஓகேவா இப்ப அஞ்சு சிமிலர் அஞ்சு அப்படின்னா ரெண்டும் ஒண்ணு ஓகேவா அந்த மாதிரி வர்றது ஓகேவா சரி இப்ப இது வரைக்கும் பாத்துங்க அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பாத்துட்டு வாங்க நோட் பண்றதுன்னு நோட் பண்ணீங்க இல்லை சும்மா பாக்குறதுனாலும் பாத்துங்க பாத்துட்டு வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிலது யூஸ் ஆகும் சிலது பெரிய கிளாஸ்ல யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்பயே மிஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டா நம்ம எப்ப இருந்தாலும் நம்ம பாத்துக்கலாம் பெரிய கிளாஸ் சப்போஸ் இது என்னன்னு சொன்னாங்க மிஸ் பாத்துட்டா நீங்க இதை ரிமைண்டர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் மிஸ் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம நாம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க பாத்துக்கலாம் அதுக்குதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல இதெல்லாம் ஜென்ரலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்க சரி இதை அப்படியே பாத்துங்க நோட் பண்ணதுனால நோட் பண்ணீங்க அடுத்தது பாப்போம் அடுத்து நோட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஓகேவா நோட் பண்ணியாச்சு சரி 
இப்ப இந்த இன்ஃபினிட்டி சொன்ன இல்லையா அதுக்கு உதாரணம் நீங்க என்ன சொல்லலாம் இவ வந்து நம்மளால மதிப்பு சொல்ல முடியாது அது எதுன்னா இப்ப ஓல் நம்பர்னு பார்த்தோம் ஓல் நம்பர் என்ன மொழி எண்கள் மொழி எண்கள்ல லாஸ்ட் நம்பர் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க லாஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் த ஓல் நம்பர் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது நம்மளால இல்லையா அதெல்லாம் இன்ஃபினிட்டி நம்மளால இந்த வரையறது சொல்ல முடியாது இவ்வளவு இந்த நம்பர் தான் எக்ஸட்ரா தான் நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா முடிவு நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி வரதுக்கெல்லாம் இந்த இன்ஃபினிட்டி யூஸ் ஆகும் ஓகேவா சரி சரி இப்ப அடுத்தது பாப்புமா ஓகே இப்ப அடுத்தது பாருங்க யூனியன் இது எப்படி படிக்கணும் யூனியன் அப்படின்னு படிக்கணும் ஓகேவா இது வந்து எதுல வரும்னா யூனியன் ஆஃப் செட் கணத்துல வரும் கணம்ங்கிறது உங்களுக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் வருது சிம்பிளா மட்டும் தெரிஞ்சுங்க போறோம் யூனியன்னா சேர்க்கறது எப்போதுமே யூனியனா இருக்கு யூனியன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறவங்கள ப்ராவர்பு ஒற்றுமையே பலம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒற்றுமையா இருக்கணும் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த யூனியன் யூஸ் ஆகும் அது வந்து இந்த கணம்ங்கிறது உங்களுக்கு எங்க வரும்னு கேட்டீங்கன்னா நைன்த்ல வருது ஓகேவா சரி இது அப்படியே தலைகீடா போட்டா இது பேரு இன்டர்செக்ஷன் பேர் இது வந்து யூனியன் இந்த மாதிரி தலைகீடா போட்டா அதுக்கு பேரு இன்டர்செக்ஷன் பொதுவா உள்ளதுன்னு இருக்கும் இன்டர்செக்ஷன் வெட்டு கணம் வெட்டுனா பொதுவா பொதுவா இருக்கிறது காமனா இருக்கிறது வெட்டிக்குன்னு அர்த்தம் இன்டர்செக்ஷன்னா ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆயிரு வர்றது ஓகேவா சரி அடுத்தது இந்த பேர் என்னன்னா பை இந்த மாதிரி ஜீரோ போட்டு குறுக்க கோடு போட்டா அது பேர் என்ன பை எம்டி செட் பைன்னு அர்த்தம் எம்டி செட் வெற்றுகணம் அதாவது உள்ள ஒண்ணுமே இருக்காது எம்டினால என்ன அர்த்தம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா அதுல என்னது எம்டி செட் வெற்றுகணம் இது வந்து வெட்டு வெட்டுனா காமனா இருக்கிறது காமனா வெட்டிக்கிறது வெட்டிக்கிறதுன்னா அருவால வச்சு வெட்டிக்கிறது இல்ல காமனா வந்து ஒரு ரெண்டு செட் இருக்குன்னா அதாவது ரெண்டு நம்பர் இருந்ததுன்னா ரெண்டுக்கும் காமனா இருக்கும் இப்ப ஒரு பிராக்கெட்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு இருக்குன்னா அடுத்த பிராக்கெட்ல மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கும் அப்ப ரெண்டுத்துலயும் காமனா என்ன இருக்கு மூணுங்கிறது இருக்கு அதான் வந்து காமனா இருக்குது வெட்டு வெ அது அதுக்கு இதுக்கும் வித்தியாசம் பாத்துங்க வெற்றுனா ஒண்ணுமே இருக்கு அது வெற்றிடம் தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா வெற்றிடம் அந்த வெற்று இது ஓகே இது வந்து எம்டி செட் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ளைஸ் இந்த மாதிரி ஆறாம் ஒர்க் போட்டா என்ன அர்த்தம் இம்ப்ளைஸ் இது வழியா போங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுல சொல்லுவோம் நம்ம சாதனமா சொன்னா அந்த ஆறாம் ஒர்க் போட்டா இப்படி போங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த நம்ம மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா இம்ப்ளைஸ் ஓகேவா இம்ப்ளைஸ்னா குறிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அடுத்தது பை இந்த இதோட இந்த டீட்டாவோட முடிச்சுப்போம் நீங்க அப்புறம் அப்படியே கிளான்ஸ் பாக்கலாம் ஓகேவா சரி பை பைங்கிறது நான் முன்னாடியே இந்த உங்களுக்கு குயஸ் சொல்லும் போது சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா பையங்கிறது ஆரியப்பட்டாங்கிறது கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொன்னோம் இந்த பையனுடைய வேல்யூ வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஆறாவதுல வருது அது இதை யூஸ் பண்ணி கணக்கெல்லாம் வரும் ஓகேவா சரி இந்த பையனுடைய வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இது என்னன்னு சொன்ன குழுல சொன்ன இதுல ஹின்ஸ்ல சொன்ன இல்லையா ஃபிராக்ஷன் சொன்ன இல்லையா அதே தான் இதுவும் இது வந்து ஃபிராக்ஷன் நம்பர் பின்ன எண்கள் இது என்னது டெசிமல் அதாவது டெசிமல் என்ன அர்த்தம் ஆஹ் தசம எண்கள் என்னது பின்ன எண்கள் இது வந்து தசம எண்கள் சரி இதனுடைய வேல்யூ தான் இது இப்படியும் சொல்லலாம் இப்படியும் சொல்லலாம் அடுத்தது இது எப்படி சொல்லலாம் தீட்டா தீட்டா இது இப்படி இந்த மாதிரி ரவுண்டு போட்டு குறுக்க கோ இப்படி போட்டா தீட்டா இது வந்து ஆங்கிளுக்கு கோணம் கோணம் எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் இந்த மதிப்பு ஓகேவா சரி அப்படியே இது வரைக்கும் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்க ரெண்டு மூணு தான் இருக்கு இதை பார்த்தாங்கன்னா நம்ம அடுத்ததுல வந்து ரெண்டு ரெண்டு மூணு தான் இருக்கு இத கொஞ்சம் ஒரு கிளான்ஸ் பாத்துங்க நோட் பண்ணதுனால நோட் பண்ணீங்க இத முடிச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சப்ஜி இது ஆரம்பிச்சிடலாம் சாப்டர் ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை அப்படியே பாருங்க ஒரு கிளான்ஸ் இத நோட் பண்றதுனால தப்பு கிடையாது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க எல்லாமே என்னென்ன சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க அக்கா அண்ணன் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட புக்கை வாங்கி பாத்தீங்கன்னா எயித்து நைன்த்லாம் இந்த சிம்பிள் எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க நீங்க அப்படியே இப்ப செக் பண்ணி பாக்கலாம் புரியுதா நான் சொன்னதெல்லாம் அதுல இருக்கா அந்த சிம்பிள் எல்லாம் அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கலாம்
இந்த ஸ்கொயரு கீபுரு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செவன்த்லயே ஆரம்பிச்சுக்கும் ஃபோர்த் வந்து எப்பயாவது கேட்கலாம் த்ரீ வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாத்துறீங்களா ஓகேவா சரி இன்னும் ஒரு நாலு தான் இருக்கு அதை முடிச்சிடுவோமா ஓகே ஆ நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி இ இப்படி போட்டாங்கன்னா பிலாங்ஸ் டூன்னு அர்த்தம் இது பேர் என்ன இந்த மாதிரி இ போட்டா அது பேர் என்ன பிலாங்ஸ் டூ சேர்ந்தவை அப்படின்னா தமிழ்ல சேர்ந்தவை அப்படின்னா என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா இந்த அதாவது ஒரு முதல்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்கன்னா அஞ்சு பிலாங்ஸ் டூ இந்த நம்பர்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதா இப்ப என்னன்னா ஏங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு ஏங்கிறது ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீங்கிறது எங்க இருக்கு ஏல இருக்கு அப்ப த்ரீ பிலாங்ஸ் டு ஏ அப்படின்னு வரும் அந்த மூணுங்கிற நம்பர் ஏங்கிற லெட்டர்ல இருக்கு அதான் சேர்ந்தவைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா சரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு சம்ல வரும்போது நம்ம டீட்டெயிலா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்பதான் ஈஸியா புரியும் பயன்படுத்தி <laughs> நூறு எப்போதுமே சதவீதங்கிறது எதை குறிக்கும் நூறு தான் குறிக்கும் இல்லையா சரி நெக்ஸ்ட் தேர் ஃபோர் மேல ஒரு புள்ளி கீழே அக்கான மாதிரி இல்லையா மேல ஒரு புள்ளி கீழே ரெண்டு புள்ளி வச்சா அது பேர் என்ன தேர் ஃபோர் ஆகையால் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு கணக்கில் லாஸ்டா ஆகையால் இது உண்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் த அதுக்கு தான் தேர் ஃபோர் கொடுக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி தேர் ஃபோர்னு எழுதுறதுக்கு பேர்ல இந்த மாதிரி மூணு புள்ளி வச்சாலே போதுமானது ஓகேவா சரி அடுத்தது இதோட முடிவு இன்னும் ரெண்டு தான் இருக்கு முடிஞ்சிருச்சு பேக்டோரியல் இது உங்களுக்கு லெவன்த்துல தான் வருது ஆச்சரியக்குறி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கோடு கொடுத்து கீழே புள்ளி இதுக்கு பேர் ஃபேக்டோரியல் பேர் ஃபேக்டோரியல்னா காரணி ஃபேக்டர்னா காரணி ஃபேக்டோரியல்ங்கிறதுனால காரணியான அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரி லாஸ்ட் ஒன் செட் ட்ராகெட் வில்லு மாதிரி இருக்குது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் வில்ல இருந்து அம்பு போடுவாங்க இல்லையா அரசர்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லு வில் இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த பிராக்கெட் பேர் என்ன செட் பிராக்கெட் அதான் வில் அடைப்பு ஓகேவா இது பேர் என்ன அர்த்தம் இந்த பிராக்கெட் பேரு வில் அடைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் வில் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஓகே அவ்வளவுதான் நம்ம மேக்சிமம் வந்து உங்களுக்கு உள்ள உம் எல்லா சிம்பிள்ஸும் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஹையர் இது வரைக்கும் உள்ளது தான் விடுபட்டு இருந்தோன்னா நம்ம பரவாயில்ல நம்ம அப்பப்ப லெசன் நடத்தும் போது நடுவில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஓகே இதோட முடிஞ்சிருச்சு Video over. Thank you. Varga Bharatam. Velga Tamirahak.